प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आज के अनलैन क्लस सबाई के स्वागत आज के क्लस आलोच्य विषय एकादश और द्वश श्रेणी तथ्य और जोज प्रजुक्ति विषय तृत्य अध्याय संख्या पद्धति पर्व तेर दर परिपूरक पद्धति व्यवहार कर जोगफल निर्णय कर चेष्टा करब तो चलो शुरू करा जा आलोचन आसी मुहम्मद सुरजुल इसलम सहकारी अध्यापक बरशाल सरकारी मडल स्कूल एंड कलेज बरशाल शिखन फल अर्थात आज के पाठ शेषे की शिखते पर संख्यार प्रकृत मान गठन करते एकपूरक मान निर्णय करते दर परिपूरक मान निर्णय करते दर परिपूरक पद्धति जोग फल निर्णय करते अध्यर अन्न्य भिडियोगी ना देखे थकले सेगुलि देखार माध्यम यध्यर अन्न्य विषयगुली भलोभ में जानार जो विशेष भाव अनुरोध कर और हमारे चैने नतून हो चैनल भिडियोग द्रुत पार्जन चैनल एखी सबसक्राइब कर रखा बेल आईकने क्लिक कर रखा इतिपूर्व सबसक्राइब कर रखे तरा अवश्य 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 एक थे शुरू कर बस पर्त विभिन्न नियम विस्तारित आलोचना करी तेगुली ना देखे थकले देखार जो अनुरोध कर हल तो दर परिपूरक पद्धति जोग करार क्षेत्र में चार अवस्था लक्ष्य करा जाए प्रथम दूटी संख्या जो धनत्मक है जमन प्लस पंद्रह प्लस दस एखे दूटी संख्य क्योंकि धनत्मक आर अनेक क्षेत्र में लक्ष्य करा जाए प्रथम धनत्मक पर ऋणात्मक जमन प्रथम प्लस संख्या पर माइनस संख्या आर एम होते प्रथम ऋणात्मक पर धनत्मक जमन ये डान दिखे माइनस आठ त्रिस प्लस सतर आर अनेक समय लक्ष्य करा जाए दूटी संख्य ऋणात्मक जमन माइनस पैंत माइनस बीस अर्थात हम चार नियम अनुजाई आज के आलोचना करार चेष्टा करब तो एबार् प्रथम नियमटी लक्ष्य करी दूटी संख्या जो धनत्मक है तो भाव दूरपूर्व पद्धति जो करब समस्या एक प्लस पंद्रह ए प्लस दस दो संख्या हम दशमिक संख्या यह संख्या के दर परिपूरक मान व्यवहार कर दर परिपूरक पद्धति व्यवहार कर जोगफल निर्णय करते हैं तो इस क्षेत्र में समाधान हे प्लस पंद्रह और प्लस दस संख्या ऋणात्मक नय अर्थात को संख्या एखे माइनस नए दो क्योंकि प्लस संख्या फले दर परिपूरक मान निर्णय प्रयोजन है ना अर्थात हमें जो नेगेटिव को मान ना थे ऋणात्मक को मान ना थे तो दर परिपूरक पद्धति निर्णय करार प्रयोजन है ना तो समाधान क्या भाव करब एक क्षेत्र उभय संख्यार आठ बीट प्रकृत बैनारि मान गठन कर जो करते हैं अर्थात ए पंद्रह ए दस एर बैनारि मान आठ बीट ए सजिए जो करब तो पर पृष्ठा समाधान चेषा करी ये हमें पंद्रह बैनारि मान निर्णय करब एन पंद्रह बैनारि मान निर्णय क्षेत्र में नियमटी डान दिखे लिखे रेखे जदिव विशेषकर दुई नम्बर क्लस दशमिक संख्या के बैनारि संख्य निर्णय विस्तारित आलोचना कर पंद्रह बैनारि मान बाम दिखे निर्णय कर देखा हमारा जी दशमिक संख्या के बैनारि संख्या रूपान्तर करते हम दशमिक संख्या के दुई द्वारा बार बार भाग करते हैं प्रत्येक बार भाग शेष और भाग फल निर्णय करते हैं सवार शेषे भाग शेषगुली नीचते ऊपर दिखे लिखले ही बैनारि मान पावा जाए जदिव पूर्व क्लस देखिए आगे दुई नम्बर क्लस देखिए तो बाम दिखे लक्ष्य करी पंद्रह के दुई द्वारा भाग करब प्रथम तैना जेहतु बैनारि संख्या बेज टू तू द्वारा भाग करब तो ये दुई द्वारा भाग करुगुणे चौदो ये डान दिखे हमें भाग कर दुगुणे चौदह भाग फल सत भाग शेष एक भाग फल सत भाग शेष एक तेल नियम अनुजाई भाग फल प्रथम बस भाग शेषा शेषे बस प्रथम सत बसे शेषे एक बसे अर्थात भाग शेषगुली शेषे बस आबा एक भाग फल जी हो सत ये सत के आई दिए भाग करब यह दुई द्वारा भाग कर ले तीन दुगुणे छय डान दिखे हमें भाग कर तीन दुगुणे छय भाग फल तीन भाग शेष एक तेल प्रथम तीन बस शेषे एक बस आर हमें तीन के दुई द्वारा भाग करब तो डान दिखे जो तीन के दुई द्वारा भाग करी तो क्या है ये तीन के जी दुई द्वारा भाग करी तो दुई तीन थे दुई बार दी एक है भाग फल एक भाग शेष एक तो भाग फल एक और भाग शेष एक ये एक नीचे बस एरपर आर एक के आर दुई द्वारा भाग करब नियम की हे एखे शून्य ना हा पर्त भाग करते ही थकब तो आबा दुई द्वारा एक के भाग करी एखे क्योंकि एक के दुई द्वारा भाग करा जाए ना क्यों एक छोटो दुई बड़ो सेज ये शून्य है प्रथम शून्य है और एक डान दिखे चले आसें एक शेषे चले आसें एबार् नीचते ऊपर दिखे जो सजिए लिखी तो हमें ये पंद्रह एर बैनारि मान पा तेल पंद्रह एर बैनारि मान पेल एक दुई तीन चार चार्ट एक चार्टे एक हे पंद्रह एर बैनारि मान तो एबार् और एक संख्या छो दस तैना दुईटा संख्या जो करब एक हे पंद्रह और एक हे दस तो दस बैनारि मान ये निर्णय करब अनुरूप भाव ए दस के दुई दिए भाग करी 
दस के जो दुई दिए भाग करी तो कत हो पाँच दुगुण दस भाग फल पाँच भाग शेष शून्य आर पाँच के जो दुई द्वारा भाग करी दुई दुगुण चार अर्थात भाग फल दुई भाग शेष एक भाग फल दुई भाग शेष एक आर दुई के जो दुई द्वारा भाग करी तेल भाग फल एक भाग शेष शून्य अर्थात दुई के जो दुई द्वारा भाग करी तेल क्या है दुई एक दुई अर्थात एक भाग फल और दुई थे दुई वियोगी शून्य है अर्थात भाग फल एक भाग शेष शून्य आर एक के दुई द्वारा भाग करब एक के दुई द्वारा भाग करा जाए ना कारण एक छोटो दुई बड़ो सेजने शून्य है और वो एक यही चले आस प्रथम शून्य है और एक शेषे चले आस दस बने कत पेल एक शून्य एक शून्य नीच थे ऊपर दिखे सजिए लिखब ख्याल रखते हैं क्योंकि नीच थे ऊपर दिखे सजिए लिखब लिखले दस बने मान पा एखे एम एस वि एल एस वि ये बीटार नाम हम मोस्ट सिगनीफिकेंस बीट अधिकतर गुरुतवपूर्ण संख्या और शेषर बीट हम लिस्ट सिगनीफिकेंस बीट कम गुरुतवपूर्ण संख्या से मोस्ट सिगनीफिकेंस बीट जो एम एस बीट जो है प्रथम लिखते हैं अर्थात नीच थे ऊपर दिखे सजिए लिखले दस बनारि मान पेल तो हमें हमें किन आगे पंद्रह बनारि मान पे आर ए दस बनारि मान पेल एटे एकसाथे जो करब पर पेजटे लक्ष्य करी एजे प्लस पंद्रह और प्लस दस एन जो जो फल निर्णय करते चाय तेल क्यों करब समाधान यजे पंद्रह आठ बीट प्रकृत मान पंद्रह बनारि मान हे चार एक पंद्रह बनारि मान कत चार एक क्योंकि हमारे नियम हे आठ बीटे सजिए नीते आठ बीट प्रकृत मान सजिए नीते तो बाम दिखे और चार्ट शून्य निब यह चार्ट एक्सट्रा शून्य नहीं आठ बीट तैरि कर निल ब्राकेट दिए बेस टू लिखब तो पंद्रह बनारि मान के आठ बीटे सजिए निल पंद्रह आठ बीट प्रकृत मान निसे आर ए दस एर आठ बीट प्रकृत बनारि मान लिखब तो लक्ष्य करी दस बनारि मान हमें जी एक शून्य एक शून्य यहाँ से चार बीट तो चार बीटर साथ चार्ट बाम दिखे शून्य नहीं आठ बीट काबार कर दीब तो हमें कि हलो पंद्रह बनारि मान के आठ बीट तैरि कर ऊपर लिखे ए दस बनारि मान के आठ बीट ए नीचे लिखे तो एबारे बनारि संख्यागुलो जो करब बनारि संख्यार जो फल इतिपूर्व आठ नम्बर क्लस देखिए तरह आज के देखिए समस्या नाई जेमन जो करार क्षेत्र में एक और शून्य जो कर एक एक और शून्य जो कर एक बस बेखने तो परवर्ती संख्या एक और एक जो कर दुई है एन दुई जदि है दुई के दुई वियोग बनारि संख्यार बेस दुई वियोग वियोग कत था शून्य था शून्य एखे बस दुई एक बार वियोग करी तरह एक हाथे थक से हाथ एक और ये एक जो कर दुई है अर्थात बनारि संख्यार बेस जो दुई है दुर ऊपर है तो हमें हमारे बनारि संख्यार बेस जो फल थे दुई वियोग संख्या थको से नीचे बस दुई जदि एक बार वियोग करी तरह एक हाथे थको दुई जदि दुई बार वियोग करी तो दुई हाथे थक तो एक क्षेत्र में हाथ एक और ये एक जो कर दुई है तो दुई थे दुई वियोग कत है शून्य है आर एखे शून्य बस हाथे थक एक दुई एक बार वियोग करार कारण हाथे थक से हाथ एक और ये एक दुई दुई और ये एक तीन जो कर तीन एक जो कर तीन है क्यों नाई दुईटा एक और हाथ एक तीन तो तीन दुर् चे बड़ो से तीन थे आज जो दुई वियोग करी तो एक थे से एक ये बस हाथ एक थे दुई एक बार वियोग करी से एक हाथे थके से एक शून्य साथ कर ले बाकी शून्यगुल बामे बसे जाए इरपर बेस टू लिखब तो ये एजे एवं पंद्रह और दस जो कर पचिस हो पचिस एर बनारि संख्या हे एगारो डबल जिरो एक अर्थात आप जो उत्तर लिखब तक उत्तर जो फल समान पचिस समान बामे शून्य को मूल्य मूल्य नाई से एक शुरू कर संख्यागुलि लिखब एवं ये लाल कलर जेटी दिए रेखे यटार नाम सैन बीट सैन बीट जेहतु जिरो से पचिस संख्या धनत्मक पूर्व क्लस में आलोचना कर सैन बीट जदि जिरो है तो हमें संख्या पजिटी धनत्मक है और सैन बीट जदि एक है तो संख्या नेगेटिव मान प्रकाश करें तो यार आप समस्या दुई लक्ष्य करी प्लस चौष्टि प्लस आठचल्लिस एखे दो संख्य धनत्म तो समाधान क्षेत्र में क्यों से चौष्टि और आठचल्लिस संख्या दोटी ऋणात्मक नय अर्थात को ऋणात्मक नय फले दर परिपूरक कर प्रयोजन है ना एक क्षेत्र में उभय संख्यार आठ बीट बनारि मान गठन करो कर ले जो फल निर्णय करा जा विशेषकर परिपूरक पद्धति तो जाए पर पेजे जो करार चेषा करी तो ये समाधान लक्ष्य करूँ चौष्टि आठ बीट प्रकृत मान चौष्टि बनारि मान हे एक पर छा शून्य अर्थात दस लक्ष कितु एखे सातटा संख्या से जो बामे और एक एक्सट्रा शून्य नहीं आठ बीट पूर्ण कर नीचे हमें आठचल्लिस लिखब एबार आठचल्लिस आठ बीट प्रकृत बनारि मान लिखब आठचल्लिस बनारि मान हमारे बामे और एक्सट्रा दुटे शून्य नहीं आठ बीट पूर्ण कर दुटे संख्या जो करब तो एक क्षेत्र में बनारि मान आलदा निर्णय 
করে দেখালাম না কিন্তু পরীক্ষার হলে অবশ্যই নির্ণয় করতে হবে কেননা বাইনারি মান নির্ণয় করতে গেলে অনেক সময় লাগবে আজকে আমাদের অনেকগুলি নিয়ম আলোচনা করব যার কারণে সময় সেভ করার জন্য এই বাইনারি মান সরাসরি আমি এখানে লিখে দেখালাম তো এবার আমরা এই বাইনারি সংখ্যাগুলি যোগ করব যেমন শূন্য শূন্য যোগ করে শূন্য 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 যোগ করে শূন্য 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 আর এক যোগ করে এক শূন্য আর এক যোগ করে এক এক শূন্য যোগ করে এক শূন্য শূন্য যোগ করে শূন্য এবার দুই দিকে ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা বেস টু লিখব এখানে যেহেতু সাইন বিট জিরো তাই সংখ্যাটি ধনাত্মক অর্থাৎ এই দুটো সংখ্যার যোগফল হচ্ছে আমাদের একশো বারো তো একশো বারো সংখ্যাটি পজিটিভ সংখ্যা কেন পজিটিভ সংখ্যা এখানে সাইন বিট জিরো এখন উত্তর লেখার সময় আমরা এই বামে শূন্য না লিখলেও হবে অর্থাৎ একশো বারো এর বাইনারি মান হচ্ছে তিনটা এক চারটা শূন্য বেস টু এইভাবে আমরা নিচে উত্তরটি লিখে দেব যোগফল হিসেবে তো এবার আমরা আরও একটি নিয়ম দেখি প্রথম সংখ্যাটি ধনাত্মক কিন্তু পরেরটি ঋণাত্মক এই ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের সমাধানটা কীরকম হবে লক্ষ্য করি প্লাস পঁয়তাল্লিশ মাইনাস তেরো অর্থাৎ প্লাস পঁয়তাল্লিশ এটা হচ্ছে পজিটিভ সংখ্যা মাইনাস তেরো এটা হচ্ছে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক সংখ্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কী বলেছে এখানে দ্বিতীয় সংখ্যাটি ঋণাত্মক ফলে ঋণাত্মক সংখ্যাটি দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এই যে তেরো সংখ্যাটি যে ঋণাত্মক এই এই তেরো সংখ্যাটিকে আমাদের দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করতে হবে দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে মান কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটি আমি এই বারো নম্বর ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তারপরেও আমি আজকে এই তেরো এর দুইয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করে দেখা তো দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতির মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হয় আমরা জানি যে প্রথম ধাপ হচ্ছে বাইনারি এই সংখ্যার বাইনারি মান নির্ণয় করব তারপরে ওই সংখ্যাটাকে আমরা আট বিটে বা ষোলো বিটে সাজিয়ে লিখব যাকে প্রকৃত মান গঠন বলা হয় তারপরে তার একের পরিপূরক নির্ণয় করব এবং দুইয়ের পরিপূরক সবার শেষে নির্ণয় করব তো এগুলো আমরা ধাপে ধাপে এই তেরো এর দুইয়ের পরিপূরক কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটি দেখাচ্ছি প্রথমে তেরো এর বাইনারি মান নির্ণয় করব আমরা জানি তেরো এর বাইনারি মান নির্ণয় করার জন্য তেরোকে বারবার দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তো তেরোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হয় ছয় দুকানে বারো ভাগ ফল ছয় এবং ভাগ শেষ এক ভাগ ফল ছয় ভাগ শেষ এক আবার আমরা এই ছয়কে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত হবে এই যে ভাগ ফল তিন ভাগ শেষ শূন্য অর্থাৎ ভাগ ফল তিন হবে প্রথমে তিন হবে শেষে শূন্য হবে তবে এই বাইনারি নির্ণয় করার সময় এই উপরের সংখ্যাটি যদি জোড় হয় তাহলে এইখানে আমাদের শূন্য হবে ভাগ শেষ আবার এই তিনকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে ডান দিকে লক্ষ্য করি এই যে তিনকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি একবার যায় দুই একে দুই তিন থেকে দুই বার দিলে এক হয় তাহলে ভাগ ফল এক ভাগ শেষ দুই তাহলে প্রথমেও এক শেষেও এক আবার আমরা শেষে এই এককে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে এক হচ্ছে দুই অপেক্ষা ছোট সেই জন্য এখানে শূন্য হবে প্রথমে শূন্য হবে এর একটাই শেষে চলে আসবে প্রথমে শূন্য হবে একটা শেষে চলে আসবে এবার আমরা নিচ থেকে উপরে যদি সাজিয়ে লিখি তার তেরোর বাইনারি মান পাবো এই যে নিচে লিখেছি তেরো সমান এক এক শূন্য এক নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখেছি এবার আমরা এই তেরোর বাইনারি মান এগারোশো এক এর ভিত্তিতে আমরা দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করব তো লক্ষ্য করে যে তেরো এর দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করে এখানে প্রথমে আমরা তেরো এর আট বিট প্রকৃত মান লিখব তো তেরোর বাইনারি মান এক এক শূন্য এক এই যে আমরা কিছুক্ষণ আগে বের করলাম সেটা এখানে লিখেছি এখানে চারটা বিট সেজন্য জন্য বামে আরও চারটা শূন্য নিয়ে আমরা আট বিট পূর্ণ করলাম এটাকে বলা হয় প্রকৃত মান গঠন তো এবার আমরা এই সংখ্যাগুলির নিচের লাইনে একের পরিপূরক মান নির্ণয় করবো একের পরিপূরক মান নির্ণয় কীভাবে করতে হয় আমি পূর্বের ক্লাসে দেখি অর্থাৎ বারো নম্বর ক্লাসে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো এবার এই একের পরিপূরক নির্ণয় করার জন্য এই সংখ্যাগুলি উল্টিয়ে লিখতে হবে অর্থাৎ এখানে যদি উপরে যদি এক থাকে নিচে শূন্য হবে যেমন উপরে এক আছে নিচে শূন্য আবার উপরে শূন্য আছে নিচে এক উপরে এক আছে নিচে শূন্য উপরে এক আছে নিচে শূন্য উপরে শূন্য আছে নিচে এক 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 অর্থাৎ উপরে যদি শূন্য থাকে নিচে এক হবে এক থাকলে শূন্য হবে উল্টিয়ে লিখতে হবে এটাকে বলা হয় একের পরিপূরক মান এবারে একের পরিপূরক মানের সাথে এক যোগ করব যোগ করে যে সংখ্যাটা পাবো সেটা হচ্ছে দুয়ের পরিপূরক মান এবারে একের পরিপূরক মাঝখানে যে লাইনটা পেয়েছি এই লাইনের সাথে এক যোগ করব তাহলে শূন্য আর এক যোগ করে এক আবার এই এক নেমে যাবে এই শূন্য নেমে যাবে এই শূন্য নেমে যাবে এই চারটা এক নিচে নেমে যাবে তো ব্র্যাকেট দিয়ে দুই লিখবো তো এইটা হচ্ছে আমাদের এই তেরো এর দুয়ের পরিপূরক মান বা মাইনাস তেরো এর মান তো এবার আমরা এই মাইনাস তেরোর মানটা পেলাম তাই না তো আমাদের আরও একটি সংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ সেই পঁয়তাল্লিশ সংখ্যাটির আমরা বাইনারি মান নির্ণয় করবো আমাদের প্রশ্ন ছিল প্লাস পঁয়তাল্লিশ মাইনাস তেরো তো মাইনাস তেরোর আমরা দুয়ের পরিপূরক করেছি কিন্তু প্লাস পঁয়তাল্লিশের দুয়ের পরিপূরক করার প্রয়োজন নয় তবে বাইনারি মান নির্ণয় করতে হবে পঁয়তাল্লিশের বাইনারি মান নির্ণয় করার জন্য ডান দিকে আমি নিয়ম লিখে রেখেছি এ বাম দিকে আমি বাইনারি মান নির্ণয় করে দেখাচ্ছি প্রথমে পঁয়তাল্লিশকে দুই দ্বারা ভাগ করবো তা
এই যে আমরা তিন নম্বর অঙ্কটি এইখানে এবার যোগ করবো আমরা পঁয়তাল্লিশের বাণীর মান কত পেলাম মনে আছে পঁয়তাল্লিশের বাণীর মান আমরা পেয়েছি এই যে দশ এগারো শূন্য এক কিছুক্ষণ আগে বের করেছি এবং এখানে ছয়টা সংখ্যা তাহলে পাশে আরও আমরা দুইটা শূন্য নিয়ে আট বিট পূর্ণ করব তারপরে আমরা কি করব নিচে তেরো লিখবো মাইনাস তেরো তো মাইনাস তেরো এর বাইনারি মান আমরা দুয়ের পরিপূরক মান বের করে কিছুক্ষণ আগে দেখিয়েছি দুয়ের পরিপূরক মান আমরা মাইনাস তেরো এর দুয়ের পরিপূরক মান আমরা এই সংখ্যাটি কিছুক্ষণ আগে বের করেছি তো এই মাইনাস তেরোর মান মাইনাস এখানে লিখলাম উপরে পঁয়তাল্লিশের মান লিখলাম এবার আমরা এই দুটো যোগ করব তো যোগ করার সময় সেই আবার বাইনারি যোগ তো যোগের ক্ষেত্রে এক আর এক যোগ করে দুই দুই যদি হয় দুই থেকে দুই বিয়োগ করি তাহলে কত হবে শূন্য হবে তাহলে এখানে শূন্য বসবে এখানে শূন্য হবে হাতে থাকে এক ওই যে দুই একবার বিয়োগ করেছে হাতে থাকে এক সেই এক আর এই এক দুই দুই থেকে আবার দুই বিয়োগ তাহলে কত হবে শূন্য হবে হাতে থাকে এক সে হাতের এক আর এই এক দুই তাহলে দুই থেকে দুই বিয়োগ করলে শূন্য হবে আবার হাতে থাকে এক সে হাতের এক আর এই এক যোগ করে দুই দুই থেকে আবার দুই বিয়োগ তাহলে শূন্য হবে আবার হাতের এক আর এই এক দুই দুই থেকে দুই বিয়োগ করবো তাহলে কত হবে শূন্য হবে এবং হাতে এক থাকে সে হাতের এক আর এই দুইটা এক যোগ করে তিনটা এক হচ্ছে তিনটা এক যোগ করে তিন হয় তাহলে তিন থেকে আমরা দুই বিয়োগ করে এক হবে এক এখানে বসবে হাতে থাকে এক সে হাতের এক আর এক এ যোগ করে দুই দুই থেকে আবার দুই বিয়োগ করে শূন্য আবার এই হাতের এক আর যোগ এক যোগ করে দুই দুই থেকে দুই বিয়োগ করে শূন্য হাতের এক থাকে সে এক বামে বসে যাবে এখন এইখানে যোগ করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়টা সংখ্যা হয়ে গেছে তাহলে আমরা আট বিট মান গঠন করে অঙ্ক করার সময় আমাদের যোগ বিয়োগ করে এখানে লিখেছি আমরা বত্রিশ কিন্তু আমাদের এখানে বিট হয়েছে নয় বিট তো নয় বিট যদি হয় তাহলে প্রথম বিটটাকে বলা ক্যারি বিট বলা হয় তো ক্যারি বিট বা হাতের বিট তো ক্যারি বিট বিবেচনা করা হয় না এই যে লক্ষ্য করে নিচে আমি লিখে রেখেছি পরীক্ষার হলে ওইভাবে লিখতে হবে যে ক্যারি বিট বিবেচনা করা হয় না বা ক্যারি বিট লেখা হয় না সেই জন্য এই সংখ্যাটি বাদ দিয়ে লিখতে হবে তো এই সংখ্যাটা যদি বাদ দিয়ে লিখি তাহলে আমাদের বামে এই দুইটা শূন্যের কোনো মূল্য নাই তাহলে আমাদের এক থেকে শুরু করে উত্তর লেখার সময় এই এক থেকে শুরু করে এই পাঁচটা শূন্য লিখবো অর্থাৎ বত্রিশের বাজারি মান হচ্ছে একের পরে পাঁচটা শূন্য অর্থাৎ এক লক্ষ এবার আমরা আরও একটি অনুরূপ অঙ্ক লক্ষ্য করি এই যে প্লাস তেষট্টি মাইনাস তেইশ অর্থাৎ এখানেও কিন্তু প্রথমটি পজিটিভ পরেটি নেগেটিভ তো আমরা নেগেটিভ সংখ্যাটি ঋণাত্মক বলে আমরা এই দুইয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করবো তেইশের তো এবার আমরা চার নম্বর সমস্যাটি লক্ষ্য করি এখানে প্লাস তেষট্টি মাইনাস তেইশ অর্থাৎ এখানেও কিন্তু একটা পজিটিভ সংখ্যা একটা নেগেটিভ সংখ্যা তো নেগেটিভ সংখ্যার মানকে আমরা জানি দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করতে হবে তো এখানে আমি দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করার জন্য বাইনারি মান নির্ণয় করতে হবে একের পরিপূরক করতে হবে তারপর তেষট্টির বাইনারি মান নির্ণয় করতে হবে এগুলি আমি এখন সমাধান করতে গেলে অনেক সময় লাগবে সেই জন্য আমি এই সরাসরি এই মান বসায় এই কয়েকটা স্টেপ বাদ দিয়ে মান বসায় আমি এখানে দেখাচ্ছি আর বাইনারি মান কীভাবে নির্ণয় করতে হবে দুয়ের পরিপূরক কীভাবে নির্ণয় করতে হবে সেটি আমি কিছুক্ষণ আগে যেভাবে আলোচনা করলাম সেইভাবে খাতায় করে নিজে নিজে খাতায় করে নিতে হবে তো আমি এখানে সময় সেভ করার জন্য সরাসরি তেষট্টির মান লিখছি তেষট্টির মান আমরা জানি ছয়টা এক এটা হচ্ছে তেষট্টির বাইনারি মান ওই যে দুই দিয়ে ভাগ বারবার ভাগ করে তেষট্টিকে আমরা মান বের করব তারপরে আরও বামে এক্সট্রা দুইটা শূন্য নিয়ে আমরা আট বিট পূর্ণ করে নিলাম এবার আমরা এই মাইনাস তেইশের মান এখানে নিচে লিখব মাইনাস তেইশের মান আমরা জানি দুয়ের পরিপূরক করে পাবো অর্থাৎ দুয়ের পরিপূরক করতে হলে আমাদের এই তেইশের বাইনারি মান নির্ণয় করতে হবে একের পরিপূরক করতে হবে কিছুক্ষণ আগে আমি যেভাবে দেখেছি তেরো এর দুয়ের পরিপূরক যেভাবে যেভাবে দেখিয়েছি সেইভাবে এই তেইশের দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করতে হবে তো এখানে আমি সরাসরি মানটা লিখে দেখালাম সময় সেভ করার জন্য এবার আমরা পূর্বের ন্যায় যোগ করব তো যোগ করার সময় লক্ষ্য করি এক এক দুই দুই থেকে দুই বিয়োগ করলে কত হয় শূন্য হয় দুই থেকে দুই বিয়োগ করলে শূন্য হাতে থাকে এক হাতের এক আর এই একে যোগ করে দুই দুই থেকে আবার দুই বিয়োগ করলে শূন্য হয় আবার এই হাতের এক আর এই এক যোগ করে দুই দুই থেকে দুই বিয়োগ করলে শূন্য হয় আবার হাতের এক আর এই এক এই দুইটা এক যোগ করে তিন হয় তিন থেকে দুই বিয়োগ করলে এক হয় তিন থেকে দুই বিয়োগ করলে এক হয় হাতে থাকে এক হাতের এক আর এক যোগ করে দুই 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 হলে দুই বিয়ে দুই বা দুইয়ের উপরে হলেই দুই বিয়োগ হবে তাহলে দুই থেকে দুই বিয়োগ করে এখানে শূন্য হয় হাতে থাকে এক হাতের এক আর এই দুইটা এক যোগ করে তিনটা এক যোগ করে এগারো হয় যদি আমরা বাইনারি যোগ করি এগারো হয় অথবা তিন হয় তো তিন যদি হয় তাহলে তিন থেকে দুই বিয়োগ করে এক হয় আবার হাতের এক আর এই এক যোগ করে দুই বা দুইয়ের বাইনারি কিন্তু আবার দশ বিভিন্নভাবে যোগটা বোঝা যায় তো এই যোগটা ভালো করে বোঝার জন্য আমি বারবার বলছি কিন্তু আট নম্বর ক্লাসে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এই বাইনারি যোগ সম্পর্কে এখানেও শূন্য হবে এবং শূন্য হবে হাতের এক থাকবে শেষে বসে যাবে তো এই শেষ শেষে হাতের এক বসলো
এখানে সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথম সংখ্যাটি ঋণাত্মক ফলে ঋণাত্মক সংখ্যাটি দুইয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করতে হবে আমরা জানি এই পঁয়ষট্টিকে আমাদের দুইয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করতে হবে কিন্তু পঁচিশে দুইয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করতে হবে না তো এখন আমরা সমাধানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি এই যে পঁয়ষট্টি দুইয়ের পরিপূরক মান যদি নির্ণয় করতে চায় প্রথমে পঁয়ষট্টির আমাদের বাইনারি মান নির্ণয় করতে হবে কী করতে হবে প্রথমে পঁয়ষট্টির বাইনারি মান নির্ণয় করতে হবে তো বাইনারি মান আমরা ওই যে পঁয়ষট্টিকে বারবার দুই দ্বারা ভাগ করে নির্ণয় করব নির্ণয় করার পরে আমরা এই সংখ্যাটি পাবো এই সংখ্যাটি পাবো পঁয়ষট্টির বাইনারি মান এক পাঁচটা শূন্য এক এটা হচ্ছে পঁয়ষট্টির বাইনারি মান এটা হচ্ছে সাত বিট বা আমি আরও একটা এক্সট্রা শূন্য দিয়ে আমরা আট বিট পূর্ণ করে নিলাম আট বিট মান গঠন করলাম এখন এই বাইনারি মানটা আমরা কীভাবে পেলাম ওই যে পঁয়ষট্টিকে বারবার দুই দ্বারা ভাগ করে আমরা এই সংখ্যাটি পেয়েছি এটি রাফ করে নিতে হবে অথবা অঙ্কের মধ্যেও করা যায় এই বাইনারি নির্ণয় এবার আমরা এই সংখ্যাটিকে একের পরিপূরক মান নির্ণয় করব তো একের পরিপূরক মান নির্ণয় করতে হলে কী করতে হয় মনে আসে উল্টাই নিতে হবে এক থাকলে শূন্য শূন্য থাকলে এক এই যে শূন্যের পরিবর্তে সব এক হবে একের পরিবর্তে শূন্য হবে আবার শূন্যের পরিবর্তে এক হবে এবং এই যে একের পরিপূরক পেলাম মাঝখানে লাইনটা এর সাথে এক যোগ করবো সবার শেষে এক যোগ করে আমরা যে মানটা পাবো সেই মানটা হচ্ছে অর্থাৎ শূন্য আর এক যোগ করে এক এই এক নেমে যাবে 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 শূন্য নেমে যাবে এক নেমে যাবে এই যে মানটা পেলাম এই মানটা হচ্ছে আমাদের দুয়ের পরিপূরক মান বা মাইনাস তেষট্টির মান মাইনাস তেষট্টি কেন হলো এই যে সাইন বিট ওয়ান পূর্বের ক্লাসে কিন্তু আলোচনা করেছিলাম সাইন বিট সম্পর্কে বিস্তারিত সাইন বিট যদি এক হয় তাহলে ওই সংখ্যাটি ঋণাত্মক মান প্রকাশ করে এখানে যেহেতু সাইন বিট এক সেই জন্য এটি মাইনাস তেষট্টি এর বাইনারি মান তো এবার আমরা মাইনাস পঁয়ষট্টি এর মান পেয়েছি এবং প্লাস পঁচিশের বাইনারি মান আমরা বের করে নিব তো আমরা এবার এই মাইনাস পঁয়ষট্টি এবং প্লাস পঁচিশ এর বাইনারি মান এখানে লিখব তো মাইনাস পঁয়ষট্টি এর বাইনারি মান আমি কিছুক্ষণ আগে দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে বের করেছি পূর্বের পেজ থেকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি এবার আমরা পঁচিশের বাইনারি মান এখানে লিখব পঁচিশের বাইনারি মান আমরা জানি এগারো ডাবল জিরো এক এটা হচ্ছে পঁচিশের বাইনারি মান এটাও কিন্তু এই পঁচিশকে বারবার দুই দ্বারা ভাগ করে এই পঁচিশের বাইনারি মানটা বের হবে অবশ্য ক্যালকুলেটারও বের করে এই পঁচিশের বাইনারি মান বের করা যায় যেভাবে হোক না কেন পঁচিশের বাইনারি মানটা বের করতে হবে বের করে এখানে লিখতে হবে এখন এখানে কটা সংখ্যা পাঁচটা সংখ্যা তাহলে বামে আরও এক্সট্রা তিনটা শূন্য নিয়ে আট বিট পূর্ণ করে নিতে হবে লক্ষ্য করেছেন মাইনাস পঁয়ষট্টির মান পূর্বের পেজ থেকে নিয়ে এসেছি আর পঁচিশের বাইনারি মান আমরা আলাদা করে বের করে নিয়েছি অর্থাৎ প্লাস পঁচিশ সংখ্যাটি কিন্তু দুয়ের পরিপূরক করার প্রয়োজন হবে না কেননা যেটি নেগেটিভ সেটা দুয়ের পরিপূরক নির্ণয় করতে হয় এবার আমরা বাইনারি যোগ করবো তো বাইনারি যোগ করার জন্য পূর্বে যেভাবে করলাম আমরা এক আর এক যোগ করে দুই দুই থেকে দুই বিয়োগ করলে কত হয় শূন্য হয় অর্থাৎ দুই হলে দুই থেকে দুই বিয়োগ হবে হাতের এক আর এক একের দুই দুই থেকে দুই বিয়োগ করলে শূন্য হয় হাতের এক আর এক যোগ করে দুই দুই থেকে দুই বিয়োগ করলে শূন্য হয় হাতের এক আর এক দুইটা এক যোগ করে তিন হয় অর্থাৎ তিনটা একা এখন হয়ে যাচ্ছে হাতের এক আর এই দুইটা এক যোগ করে তিনটা এক যোগ করে তিন হয় তো তিন থেকে দুই বিয়োগ করলে এক হয় হাতে থাকে এক হাতের এক আর এই দুইটা এক যোগ করে তিন হয় তিন থেকে দুই বিয়োগ করলে এক আবার এখানে হাতের এক আর এই এক যোগ করলে দুই হয় দুই থেকে দুই বিয়োগ করলে শূন্য সেই এক এখানে হাতের এক বসে যাবে এখানে শূন্য থেকে যোগ করে এবং এক নিচে বসে যাবে তো এবার আমাদের এই যে সংখ্যাটি পেলাম এটি কিন্তু আট বিট অর্থাৎ এখানে আমাদের কেরিবিট নাই সেজন্য জন্য কোনো সংখ্যায় বাদ যাবে না সম্পূর্ণ সংখ্যাটাই আমাদের উত্তর হিসেবে লিখতে হবে তো এইখানে সাইন বিট ওয়ান সাইন বিট যেহেতু ওয়ান সেই জন্য আমাদের এই মাইনাস চল্লিশ হয়েছে অর্থাৎ এই দুটো যোগ যোগ করে আমাদের এখানে মাইনাস হয়েছে মাইনাস চল্লিশ এর বাইনারি মান হচ্ছে এই সংখ্যাটি বিশেষ করে আট বিট রেজিস্টারে এবং উত্তর হিসেবে আমরা মাইনাস চল্লিশ সমান এই সংখ্যাটি সম্পূর্ণ লিখে দিব তো এবার প্রথম সংখ্যাটি ধনাত্মক এবং পরেরটি ঋণাত্মক অনুরূপ আরও একটি উদাহরণ আমরা লক্ষ্য করি মাইনাস সেভেন্টি অর্থাৎ সত্তর এবং প্লাস ছত্রিশ দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগ ফল নির্ণয় করতে হবে তাই না এই পূর্বের অঙ্কের মতো লক্ষ্য করুন প্রথম সংখ্যাটি ঋণাত্মক ফলে ঋণাত্মক সংখ্যাটি দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করতে হবে তো এইখানে আমরা এই যে মাইনাস সেভেন্টি এর দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করব পূর্বে যেভাবে আমি পঁয়ষট্টি এর দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করলাম অনুরূপভাবে এই মাইনাস সত্তর এর মান নির্ণয় করার জন্য দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে মান নির্ণয় করব করার পরে আমরা এই যে মাইনাস সেভেন্টি এর দুয়ের পরিপূরক মান পেলাম আমরা এইখানে এই সংখ্যাটি অর্থাৎ দশ তিনটা এক শূন্য দশ এই সংখ্যাটি পেলাম মাইনাস সেভেন্টি এর বাইনারি মান তো এই মাইনাস সেভেন্টি এর মান এই সংখ্যাটি আমি কীভাবে পেলাম দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করে এটি পেলাম আমি সময় সেভ করার জন্য দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করে দেখালাম না এবার আমরা এ নিচে প্লাস ছত্রিশের মান লিখব প্লাস ছত্রিশের মান লেখার জন্য আ
একার এক যোগ করে দুই দিয়ে বাইনারি দশ সে হাতের এক আর শূন্য যোগ করে নিচে নেমে যাবে তো এবার হাতে কোনো সংখ্যা নাই তাই এক আর শূন্য যোগ করে এক এবং ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা কত লিখবো বেস টু লিখব এবং আমরা এই ডান দিকে বাইনারি যোগের পাশাপাশি বাম দিকে দশমিক সংখ্যা দুটিও যোগ করব তাহলে মাইনাস সত্তর এবং প্লাস ছত্রিশ আমরা যোগ করে কত পাবো যোগ করলে সাইন যদি দুরকম হয় তাহলে আমরা জানি বিয়োগ হয় বিয়োগ করে পাবো আমরা যোগ করে পাবো মাইনাস চৌত্রিশ পাবো তাহলে মাইনাস চৌত্রিশ এর বাইনারি মান এই সংখ্যাটি আট বিট রেজিস্টারে তো এই ক্ষেত্রে সাইন বিট যেহেতু ওয়ান সেই জন্য মাইনাস চৌত্রিশ হয়েছে এবং উত্তর লেখার সময় লিখবো মাইনাস চৌত্রিশ সমান এই সংখ্যাটি এবার আমরা লক্ষ্য করি দুটি সংখ্যা যদি ঋণাত্মক হয় তাই না দুটি সংখ্যা যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে আমরা কিভাবে সমাধান করব লক্ষ্য করি মাইনাস পঁচাত্তর মাইনাস আটত্রিশ এখানে দুটি সংখ্যায় কিন্তু ঋণাত্মক বা নেগেটিভ তো এখানে সমাধানের ক্ষেত্রে কি বলেছে এখানে উভয় সংখ্যায় ঋণাত্মক ফলে উভয় সংখ্যার দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে পঁচাত্তর এর বাইনারি মান নির্ণয় করব এবং সেই বাইনারি মানের ভিত্তিতে আট বিট রেজিস্টারে আমরা কি করব দুয়ের পরিপূরক করব আবার আটত্রিশ এর বাইনারি মান নির্ণয় করব সেই বাইনারি মানের ভিত্তিতে আমরা কি করব এই আট বিট রেজিস্টার দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করব তারপরে দুটি সংখ্যার মান একত্রে যোগ করব তো এই এই অঙ্কটি আমরা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি কেননা এই ধরনের অঙ্ক অনেক সময় পরীক্ষায় আসে তো এই যে এখানে লক্ষ্য করি পঁচাত্তর এর প্রথমে বাইনারি মান নির্ণয় করব তাই না তো বাইনারি মান নির্ণয় করার জন্য ডান দিকে আমি এই নিয়মটি লিখে রেখেছি এই নিয়মটি পরীক্ষার হলে না লিখলেও হবে কিন্তু এই নিয়মটি জেনে রাখতে হবে না জানলে বাইনারি মান নির্ণয় করা কঠিন হবে তো আমরা জানি বাইনারি মান নির্ণয়ের জন্য এই পঁচাত্তরকে বারবার দুই দ্বারা ভাগ করব যেমন দুই দ্বারা যদি ভাগ করি কত হবে সাতত্রিশ হবে এবং ভাগ শেষ এক হবে আবার এই সাতত্রিশকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি ভাগ ফল আঠারো এবং ভাগ শেষ এক হবে আবার আঠারোকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি ভাগ ফল নয় ভাগ শেষ শূন্য আবার নয়কে যদি ভাগ করি চার হয় ভাগ ফল ভাগ শেষ শূন্য হয় এবং চারকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি দুই দুকানে চার এবং ভাগ শেষ শূন্য হয় আবার আমরা দুইকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি দুই একে দুই হয় ভাগ শেষ শূন্য হয় আবার একে দুই দিয়ে যদি ভাগ করি তো একে দুই দ্বারা ভাগ করা যায় না কেননা এক হচ্ছে ছোটো সংখ্যা এখন সমাধান কী হবে এইখানে শূন্য হবে আর এই এক এই ডানে চলে আসবে এবার আমরা নিচ থেকে যদি উপরে সাজিয়ে লিখি তাহলে আমরা এই পঁচাত্তরের বাইনারি মান পাব তাহলে এখানে যে পঁচাত্তরের মান পেলাম এটা হচ্ছে কিন্তু প্লাস পঁচাত্তর এর মান প্লাস দিলেও হয় না দিলেও হয় তাহলে এই পঁচাত্তরের মান ধরে এখন আমরা দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করব মাইনাস পঁচাত্তর এর মান বের করার জন্য কিছুক্ষণ আগে আমরা এই পঁচাত্তর এর বাইনারি মান পেলাম কত এই সংখ্যাটি পেলাম একশো দশ এগারো তো এখানে সাতটা সংখ্যা বা আমি আরও একটা এক্সট্রা শূন্য দিয়ে আমরা আট বিট পূর্ণ করে নিব কেন আট বিট রেজিস্টারে আমরা এই দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করব এবার আমরা এই সংখ্যাটি উল্টাই নিব এক থাকলে শূন্য এক থাকলে শূন্য শূন্য থাকলে এক এক থাকলে শূন্য শূন্য থাকলে এক শূন্য থাকলে এক এক থাকলে শূন্য শূন্য থাকলে এক অর্থাৎ উপরে যদি এক থাকে নিচে শূন্য হবে উপরে যদি শূন্য থাকে নিচে এক হবে এবার আমরা মাঝখানে যে একের পরিপূরক মান পেলাম তার সাথে এক যোগ করে দুয়ের পরিপূরক হবে দুয়ের পরিপূরক সম্পর্কে কিন্তু আমি এই পূর্বের ক্লাসে বারো নম্বর ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমি বারবার বলছি সেজন্য দুয়ের পরিপূরকটা ভালোভাবে না বুঝলে ওই ক্লাসটি দেখতে হবে তো এবারে এক যোগ করার জন্য শূন্য আর এক যোগ করে এক এই শূন্য নেমে যাবে এই এক নেমে যাবে শূন্য নেমে যাবে এক নেমে যাবে এই এক নেমে যাবে শূন্য নেমে যাবে এবং এই এক নেমে যাবে এখানে সাইন বিট যেহেতু এক সেই জন্য এটা মাইনাস পঁচাত্তর এর মান অথবা পঁচাত্তর এর দুয়ের পরিপূরক মান তো এবার আমরা এই মাইনাস আটত্রিশ এর মান বের করার জন্য এই আটত্রিশ এর বাইনারি মান এর মাধ্যমে দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করবো তো আটত্রিশ এর বাইনারি মান নির্ণয় করে আটত্রিশকে আমরা বারবার দুই দ্বারা ভাগ করবো তাই না নিয়মটা ডান দিকে লিখে রেখেছি আটত্রিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে কি হবে উনিশ দুখানে আটত্রিশ উনিশ হবে ভাগ শেষ শূন্য হবে আবার এই উনিশকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে নয় দুখানে আঠারো হয় ভাগ শেষে এক হয় আবার নয়কে দুই দ্বারা ভাগ করলে চার দুখানে আট চার হয় ভাগ ফল চার হয় ভাগ শেষে এক হয় আবার এই চারকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি দুই দুখানে চার ভাগ ফল দুই হয় ভাগ শেষ শূন্য হয় আবার এই দুইকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি ভাগ ফল এক হয় ভাগ শেষ শূন্য হয় এবং এই একে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে এই একের চেয়ে দুই বড় সেই জন্য আমরা কি করব এই একের পরিবর্তে এই নিচে শূন্য হবে আর এই একটা এখানে চলে আসবে এবার নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখলে আমরা তো বাইনারি মান পাবো আটত্রিশের জানি তো এই বাইনারি মান আমরা বের করলাম এখন এই বাইনারি মান ধরে আমরা আটত্রিশের দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করব পরের পেজে এই যে লক্ষ্য করুন আটত্রিশের দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করবো এখন আমরা আটত্রিশের আট বিট বাইনারি কত পেলাম মনে আছে তো আটত্রিশের বাইনারি মান পেলাম আমরা এই যে এইটা একশো একশো দশ এবং এখানে ছয়টা সংখ্যা বা আমি আরও দুইটা শূন্য
শূন্য হয় তাহলে এক আর এক যোগ করে শূন্য হবে হাতে থাকে এক এক আর এক যোগ করে দশ দশের শূন্য হাতে থাকে এক হাতের এক আর এই শূন্য যোগ করে এক এবং এই শূন্য নেমে যাবে এক নেমে যাবে এই এক নেমে যাবে এই শূন্য নেমে যাবে এক নেমে যাবে এক নেমে যাবে ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা লিখবো বেস টু এবং এখানে সাইন বিট এক যার কারণে এই সংখ্যাটি মাইনাস আটত্রিশ এর মান বা প্লাস আটত্রিশের দুয়ের পরিপূরক মান তো এবার আমরা কি করব মাইনাস পঁচাত্তরের মান পেয়েছি দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করে কিছুক্ষণ আগে আমি বের করেছি আবার মাইনাস আটত্রিশের মান পেয়েছি কিছুক্ষণ আগে আমি বের করে দেখাইলাম এবার এই দুইটা মানে একত্রে লিখে আমরা যোগ করব এই যে লক্ষ্য করুন পঁচাত্তরের আমরা দুয়ের পরিপূরক মান এখানে লিখলাম এবং মাইনাস আটত্রিশের দুয়ের পরিপূরক মান আমরা লিখলাম এখানে এগুলো কোথায় পেলাম কিছুক্ষণ আগে আমি বের করে দেখাইলাম তো এবার আমরা নিচে একটা দাগ দিয়ে যোগ করব তো যোগ করার সময় শূন্য আর এক যোগ করে এক শূন্য আর এক যোগ করে এক একা শূন্য যোগ করে এক একা শূন্য যোগ করে এক একার এক যোগ করে দুই দুই থেকে দুই বিয়োগ করলে শূন্য হাতে থাকে এক সে হাতের এক আর এক যোগ করে দুই দুই থেকে দুই বিয়োগ করলে শূন্য হাতে থাকে এক সে হাতের এক আর এক যোগ করে দুই দুই থেকে দুই বিয়োগ করলে শূন্য হাতে থাকে এক হাতের এক আর এই দুইটা এক যোগ করে তিনটা এক হচ্ছে এক হাতে থাকে এক সে এক বামে বসে যাবে এবং বামের সংখ্যাটিও আমরা যোগ করব মাইনাস মাইনাস যোগ করে কত হবে মাইনাস একশো তেরো হবে মাইনাস পঁচাত্তর মাইনাস আটত্রিশ যোগ করে মাইনাস একশো তেরো হবে তাহলে একশো তেরো মাইনাস একশো তেরো এর দশমিক সমতুল্য মান হচ্ছে এই এক থেকে শুরু করে এই সংখ্যাগুলি তো এবার আমরা কি করব এখানে আট বিট ধরে অঙ্ক করার সময় আমাদের সংখ্যা কিন্তু নয়টা হয়ে গেছে সেই জন্যই বামের বিটটার নাম হচ্ছে ক্যারি বিট সেই জন্য এখানে লিখে দেবো ক্যারি বিট বিবেচনা করা হয় না কথাটা লিখতে হবে কিন্তু পরীক্ষার হলে এবং সবার শেষে উত্তর লেখার সময় আমরা লিখবো এই যেহেতু ক্যারি বিট বিবেচনা করা হয় না ওটা বাদ যাবে এই এক থেকে শুরু করে এই এক তিনটা শূন্য চারটা এক এক তিনটা শূন্য চারটা এক তো এই বাইনারি সংখ্যাটা হচ্ছে মাইনাস একশো তেরো এর বাইনারি মান তো দুটি সংখ্যার ঋণাত্মকের ক্ষেত্রে আরও একটি উদাহরণ আমরা লক্ষ্য করি এখানে মাইনাস সাতানব্বই মাইনাস বাইশ তাই না তো মাইনাস সাতানব্বই মাইনাস বাইশ তো দুইটা সংখ্যা যেহেতু আমাদের এখানে নেগেটিভ সেজন্য এখানে কি করতে হবে উভয় সংখ্যায় ঋণাত্মক ফলে উভয় সংখ্যাকে দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করে করতে হবে আমি কিছুক্ষণ আগে যে সাত নম্বর অঙ্কটি দেখালাম এই আট নম্বর নিয়মটি অনুরূপ সেজন্য আমি এটি সংক্ষেপে করার চেষ্টা করব সময় সেভ করার জন্য তো এই যে তো এই প্লাস সাতানব্বইয়ের দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করবো প্রথমে আমরা দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করার জন্য সাতানব্বইয়ের বাইনারি মান লিখেছি লেখার পরে এই সংখ্যাটাকে উল্টাই নিব উল্টাই নিব মানে কি আমরা এক থাকলে শূন্য শূন্য থাকলে এক হবে তারপর এই সংখ্যার সাথে এক যোগ করব যোগ করে আমাদের এই যে নিচে যে সংখ্যাটা পেলাম সেই সংখ্যাটা হচ্ছে দুয়ের পরিপূরক মান এই যে আমি আর একটু দ্রুত লিখেছি সেই জন্য একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি লক্ষ্য করুন সাতানব্বইয়ের বাইনারি মান উপরের লাইনটা সেটাকে উল্টিয়ে নিয়ে এটা পেয়েছি অর্থাৎ একের পরিপূরক করে এটা পেয়েছি তার সাথে এক যোগ করেছি এক আর শূন্য যোগ করে এক আর বাকিগুলো সব নিচে নেমে গেছে তাহলে মাইনাস সাতানব্বই এর বাইনারি মান হচ্ছে একশো পাঁচটা এক এবার আমরা এই বাইশের দুয়ের পরিপূরক মান বের করবো বাইশের বাইরে বাইনারি মান আমরা জানি যে এই যে দশ একশো দশ কিন্তু বামে আরও আমরা তিনটা শূন্য নিয়ে আট বিট পূর্ণ করে নিব এবার এই সংখ্যা দুগুলো উল্টাই নিব একের পরিপূরক মান বের করার জন্য শূন্য থাকলে এক এক থাকলে শূন্য তাই না উল্টাই নেওয়ার পরে এই সংখ্যার সাথে এক যোগ করব যোগ করে নিচে লিখবো এই সংখ্যার সাথে এক যোগ করে নিচে লিখবো তো এই যোগ ফলটা নির্ণয়ের জন্য আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে করতে পারি ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে যোগ করা সহজ তো এই বাইনারি মোডে যে এই সংখ্যাটা তুলে এক যোগ করলে নিচের সংখ্যাটি আসবে এটা হচ্ছে মাইনাস বাইশ এর বাইনারি মান বা বাইশের দুয়ের পরিপূরক মান এখানে যেহেতু সাইন বিট এক তাই এখানে মাইনাস বাইশ হয়েছে তো এবার আমরা কি করলাম এতক্ষণ এই মাইনাস সাতানব্বই এবং মাইনাস বাইশের মান বের করলাম দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে এবার আমরা মাইনাস সাতানব্বই এবং মাইনাস বাইশ এর বাইনারি মান এখানে লিখব লেখার পরে আমরা দুইটা যোগ করব এই যে লিখেছি আমি মাইনাস সাতানব্বই সময় এটি লিখেছি কিছুক্ষণ আগে বের করে দেখেছি এবং এই মাইনাস বাইশের মান আমরা এখানে লিখেছি তো এবার নিচে দাগ দিয়ে দশমিক সংখ্যা এবং বাইনারি সংখ্যা যোগ করব এক আর শূন্য যোগ করে এক এবার আমরা লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু নয় সংখ্যা হয়ে গেছে যেহেতু নয়টা সংখ্যা হয়ে গেছে সেই জন্য আমাদের এই বামের যে লাল কালে দিয়ে লিখে রেখেছি এটা হচ্ছে ক্যারি বিট ক্যারি বিট বিবেচনা করা হয় না সেই জন্য উত্তর লেখার সময় আমরা এখান থেকে শুরু করে লিখবো সেই জন্য উত্তর লেখার সময় আমরা কি করব মাইনাস একশো উনিশ সমান এই এক এক হাজার এক হাজার এক এক হাজার এক হাজার এক অর্থাৎ এই দুটো সংখ্যা যোগ করে মাইনাস একশো উনিশ পেয়েছি তো এইভাবে আমরা এই দুটি নেগেটিভ সংখ্যার দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগ করতে পারি বাইনারি মান ব্যবহার করে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দুটি সংখ্যায় ঋণাত্মক এর আরও একটি সমস্যা আমি আলোচনা করার মাধ্যমে আজকের আলোচনা শেষ করার চেষ্টা করব লক্ষ্য করি নয় নাম্বার সমস্যা মাইনাস পাঁচশো এগারো এবং মাইনাস দুইশো
এবং একশো সাতাশ এর পরে একশো আঠাশ থেকে শুরু করে পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলিকে আমরা ষোলো বিট রেজিস্টার ব্যবহার করে আমাদের এই সমাধান করতে হবে সেজন্য এখানে সংখ্যা দুটি যেহেতু পাঁচশো এগারো এবং দুইশো সাতাশ সংখ্যাগুলি একশো সাতাশ এর চেয়ে বড় সেজন্য এই সংখ্যাগুলি দুয়ের পরিপূরক করতে হবে ষোলো বিট ধরে তো প্রথমে আমরা এই পাঁচশো এগারো এর দুয়ের পরিপূরক মান নির্ণয় করব তো এই যে সমাধানে লক্ষ্য করি পাঁচশো এগারোর বাইনারি মান হচ্ছে এখানে নয়টা এক দুই চার ছয় আট নয় পাঁচশো এগারোর বাইনারি মান হচ্ছে নয়টা এক লক্ষ্য করেছেন তাহলে আট বিট রেজিস্টারে ধারণ করে না কারণ এখানে নয়টা সংখ্যা হয়ে গেছে তো এবার আমরা বামে আরও সাতটা শূন্য নিব বামে আরও কি করব এক্সট্রা সাতটা শূন্য নিলাম সাতটা শূন্য নিয়ে আমরা ষোলো বিট পূর্ণ করে নিলাম এই ষোলো বিট আমাদের হচ্ছে মান গঠন করলাম আমরা বিশেষ করে পাঁচশো এগারোর মান গঠন ষোলো বিট রেজিস্টারে এবার আমরা একের পরিপূরক মান নির্ণয় করবো তাহলে একের পরিপূরক মান নির্ণয় করতে হলে কী করতে হবে এই সংখ্যার উল্টাই যাবে এখানে এক আছে শূন্য আবার এখানে এক আছে শূন্য এক আছে শূন্য অর্থাৎ লক্ষ্য করুন এখানে এক ছিল একগুলো সব শূন্য হয়ে গেছে এবং এই শূন্যগুলো এক হবে শূন্যগুলো কী হবে সব এক হবে বেস দিয়ে আমরা টু লিখব তাহলে কী হলো এটা হচ্ছে একের পরিপূরক মান একের পরিপূরক মান এবার আমরা এই একের পরিপূরক মানের সাথে এক যোগ করব লক্ষ্য করি এক যদি যোগ করি তো যোগ করলে কী হবে শূন্য আর এক যোগ করলে এক এবং শূন্যগুলো নেমে যাবে এই শূন্যগুলো সব নিচে নেমে যাবে একগুলো নিচে নেমে যাবে যোগ করার সময় কিন্তু আমি বারবার বলছি উপরের লাইন কিন্তু যোগ হবে না যোগ হবে এই মাঝখানে লাইনের সাথে এই এক তাহলে আমরা যে নিচের লাইন লাইনটি পেলাম এটি হচ্ছে আমাদের মাইনাস পাঁচশো এগারো বা পাঁচশো এগারোর দুয়ের পরিপূরক মান খেয়াল করেছেন মাইনাস পাঁচশো এগারোর মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম এবার আমরা মাইনাস একশো সাতাশ এর মান বের করার চেষ্টা করি পরের পেজে একশো সাতাশের দুই পরিপূরক মান বের করবো অর্থাৎ একশো সাতাশ এটা হচ্ছে প্লাস তাহলে আমাদের মাইনাস একশো সাতাশের মান বের করতে হবে কেন না প্রশ্ন ছিল মাইনাস একশো সাতাশ তাহলে মাইনাস একশো সাতাশের মান বের করতে হলে দুয়ের পরিপূরক করতে হবে তাই না তো দুয়ের পরিপূরক করার জন্য আমরা জানি একশো সাতাশের বাইনারি মান তিনটা এক তিনটা শূন্য এক এক এই এই অংশটুকু কিন্তু এই অংশটুকু আটটা বিট সেই জন্য বামে আরও আমরা এই আটটা শূন্য নিয়ে এই ষোলো বিট কাভার করেছি তো এবার আমরা এই সংখ্যাগুলি নিচে উল্টাই লিখব একের পরিপূরক মান নির্ণয় করার জন্য এই সংখ্যাগুলি কী করবো উল্টাই লিখবো এক আছে শূন্য এক আছে শূন্য শূন্য আছে এক শূন্য আছে এক শূন্য আছে এক এক আছে নিচে শূন্য হবে এক আছে নিচে শূন্য হবে এক আছে নিচে শূন্য হবে এবং এই শূন্যগুলি সব নিচে এক হয়ে যাবে এবার এই একের পরিপূরক মানের সাথে এক যোগ করে আমরা কি করব এ নিচে এই দুয়ের পরিপূরক মান পাবো তাহলে শূন্য আর এক যোগ করে এক শূন্য নেমে যাবে এই এক নেমে যাবে এই এক নেমে যাবে এই এক নেমে যাবে শূন্যগুলি নেমে যাবে এই একগুলি নেমে যাবে নিচে সব এই একগুলি নিচে সব নেমে যাবে নেমে যাওয়ার পরে এই যে মানটা পাইলাম এই মানটি হচ্ছে মাইনাস দুইশো সাতাশ এর মান বা দুইশো সাতাশ এর দুয়ের পরিপূরক মান তাই না তাহলে আমি কিছুক্ষণ আগে আমি পাঁচশো এগারোর দুয়ের পরিপূরক মান বের করলাম এখন এই যে দুইশো দুইশো সাতাশ এর দুয়ের পরিপূরক মান বের করলাম এখন এই দুইটা সংখ্যা আবার আলাদাভাবে পরের পেজে আমরা যোগ করব তো এবার আমরা এই যে মাইনাস পাঁচশো এগারো এবং মাইনাস দুইশো সাতাশ এই দুইটা যোগ করবো তাই না কিছুক্ষণ আগে মাইনাস এক পাঁচশো এগারো এর আমরা বাইনারি মান বের করেছি দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে এই সংখ্যাটি পেয়েছি এবং এর নিচে আমরা এই যে দুইশো সাতাশের বাইনারি মান লিখব দুইশো সাতাশের বাইনারি মান লিখবো মাইনাস দুইশো সাতাশের বাইনারি মান এইগুলি যোগ করব যোগ করে এক আর এক যোগ করে দশ দশের শূন্য হাতে থাকে এক সে হাতের এক আর এক শূন্য যোগ করে এক এবং এই এক নেমে যাবে এই একগুলি নেমে যাবে শূন্যগুলি নেমে যাবে এবং এই এক এ নেমে যাবে এক আর এক যোগ করে দশ দশের শূন্য হাতে থাকে এক হাতে থাকে এক আর এই দুইটা এক যোগ করে তিনটা এক হচ্ছে তিনটা এগারো এক হাতে থাকে এক আবার এগারো এক হাতে থাকে এক 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 সে এক বামে বসে যাবে তো এই ক্ষেত্রে আমি যোগের সময় লক্ষ্য করেছেন এক আর এক যোগ করে দশ বলেছি কারণটা হচ্ছে এক আর এক যোগ করে দুই দুইয়ের বাইনারি দশ যেভাবে বুঝি আপনাকে যোগ করলেই হবে তো এবার আমরা এই যে এই দুইটা সংখ্যা যোগ করে পেলাম মাইনাস সাতশো এর বাইনারি মান এই সংখ্যাগুলি এখানে যোগ করার সময় কিন্তু সতেরো সতেরো বিট হয়ে গেছে কিন্তু ষোলো বিট যোগ করেছে কিন্তু এখানে সতেরোটা বিট হয়েছে দুই চার ছয় আট দশ বারো চোদ্দো ষোলো সতেরো তা সতেরো আমরা ষোলো বিট রেজিস্টারে অঙ্ক করার জন্য আমরা সমাধান করেছি কিন্তু এখানে পেয়েছি সতেরোটা বিট সেই জন্য এই বামের বিটটার নাম হচ্ছে ক্যারি বিট বিবেচনা করা হয় না এবং উত্তর লেখার সময় আমরা এই এই লাল চিহ্ন দিয়ে যেটি লিখে রেখেছি এই ক্যারি বিট বাদ দিয়ে বাকিগুলি লিখবো তবে সাইন বিট কিন্তু লিখতে হবে কিন্তু সাইন বিটও ইতিপূর্বে আমি লাল চিহ্ন দিয়ে দেখাচ্ছি কিন্তু সাইন বিট লিখতে হবে বাট ক্যারি বিট বিবেচনা করা হয় না সেই জন্য ক্যারি বিট লেখা হয় না খেয়াল রাখতে হবে বিষয়টি তো প্রিয় শিক্ষার
चेस्ट कर तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आज के आलोचनार परिप्रेक्षित किस बाड़ काज एखे दर परिपूरक मान व्यवहार कर जोगफल निर्णय जो किसड़ क्या उपस्थापन कर समस्यागुली नोट खतए सुंदर आज के आलोचनार परिप्रेक्षित समाधान कर संरक्षण करते पर माझे माझे प्रैक्टिस कर ले आशा करी दर परिपूरक पद्धति जोगफल पावे इनशाला तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा यह आज के आलोचना परवर्ती क्लस आलोच्य विषय दर परिपूरक पद्धति वियोग फल निर्णय और आगामीकाल क्लसटी है हमारे शततम क्लस एकशतम क्लस तर एकशतम क्लसटी देखार आमंत्रण रही तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा भिडियो जो तुम्हारे उपकार आसे और भलो लागे थे प्लिज हमारे भिडियो लाइक दे शेयर कर चैनल सबसक्राइब कर परवर्ती और नतून नतून भिडियो आनार प्रत्याशा नहीं आज के मत विदाय सबा भलो थक सुस्था हाफिज